scriptures talk about a blessedness that happens to a man whose delight is in the law of God. So as someone says, it says, but his delight is in the law of God. And doth he meditate day and night. He says that that man is like a tree planted by the rivers of water, whose leaves do not wither, when he bears fruit in every season. As you are about listening to this message, we believe that your life is going to be like that man planted by the rivers of water. Your leaves are forever going to bear. And we know that your, your season will not pass by. You will forever shine and you will forever bear fruit. We have a lot of content to share with you. So we would entreat you to subscribe to this channel as well as like us. Hit that notification bell to receive more updates from us because we know that whatever content here is going to set you on calls at every time. It's going to make you attain whatever stature that Christ wants you to attain. Thank you. Ke prakatos kata prate ge balaka saprate ge balaka te frate ge de belege deus. Go ahead and pray. Go ahead and pray. Continue à prier. Go ahead and pray. Continue à prier. Te beke lakatos saprate ge baratos kati prate ge de. Shege te balaka ta prate ge baladus yata. Saprate ge baratos kala prate ge balanda saprate skate belegos yata. Just a few minutes, you are enlarging your capacity in the spirit. Commencez, continuez, parce que ça accroît à votre capacité dans le spirituel. Secrète que de balagata prende que balakos kade prende que bashidias. Enta prados kala cross kade pradi kada balakos yada balados. Embrakata paratos kate pradiga balako shada brandegedes sede beregede balakos embrakata paratos kaligredes kate brandaga paratos kate fresgede bala shada brandege barakos kati abalakos yada barabadabash embrapakatos kada brandege balatos kati fresgede belegos. Is someone still praying? Continue to pray. Shade prende ge baratos kali pradi ge barasus yata balando shavras yada. Shade prende ge de balakato shaprande ge balasko te fres. Imbra gade bagata pros kata balako shada frende kaska de beleko shadiata. Imbra kata parados kasi gade belega de barando shavrates kapiata tos kadiya. Shade belede berende bas kadiya parados kata fras kade malatos. Krata bagata frende ge beleko shada frende gade beleka tos shade kadiya nama lakatos yata. Don't be tired. Ne vous épuisez pas. Something is happening to your spirit, man. Ne sois pas fatigué. Il y a quelque chose qui est en train de venir dans ton esprit. Shabranda katapa la katosh kapre de kete bele kosia tapala dos. Shene bara sopra shala koska da blanda pratika barus yada. Hela kosha la katapra de kete bele kete bas. 
Sarende Gebratas Kadeva Lakush Kadabratika Parusa Sigede Velekus Embra Katabarashka Labra de Geba Lakush Kadabrande Geba Lega Praska de Palatusiata Shalaga de Brande Gebarakus Kadabrande Gedeba Latusia Shaka Kakebarato Shalagranda Barakus Kadabrati Sabra ke parata baraka tushka la prande ke parato sabriata Ke parado shala prande barakushka le brege de beleke tosia Embra ka pa shala ka da prande ke parato skati balakusha priada bados Shada belege baratos kada prande ke balakos kada prande ke deba. Parata baga pras kada belege parusa siata kata. Yebrando lo bosse kata. Yebrando lo bosse kata. Yebrando lo bosse kata. Go ahead and in minute and call, in minute and call and In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. I love you forever. I love you forever. I love you. Forever, Lord, I love you. Forever, je t'aime à jamais. Forever, je t'aime à jamais. I love you. Forever, I love you. Forever, I love you. Forever. I love you forever. I love you forever. I love you forever. Spirit of the living God, we pray. Esprit de Dieu vivant, nous prions. That again you will charge our hearts. Qu'encore tu remplisses nos cœurs. Let your word come with fire. Que ta parole vienne avec feu. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Please be seated if you can. Vous God plaît, bless you. Asseyez-vous si vous le pouvez que Dieu vous bénisse. Again, it's a joy to be here. May the Lord. Encore une fois, c'est une joie que d'être ici. Bless Reverend Raoul and his dear wife. Puisse le Seigneur bénir le Reverend Raoul et sa femme, son in, épouse, pardon. In Jesus' name. Au nom de Jésus. There is something about the spirit of God and the spirit of grace. Il y a quelque chose qui se rapporte à l'esprit de Dieu et à l'esprit de la grâce. You can fake power. On peut feindre la puissance. But you cannot fake a relationship with God. Mais on ne peut pas feindre une relation avec Dieu. If it is not there, si it is not there. Si ça n'existe pas, ça n'existe pas. One of the things I'm praying and I'm hoping that we learn is the value of his presence. La valeur de sa présence. More than your speaking. Plus que ce que vous avez à dire. More than your singing. Plus que ce que vous chantez. That every time you show up, que chaque fois que vous vous présentez, God is there. Dieu est présent. Because you have come to a point in your life Parce que vous êtes arrivé à un endroit, à un niveau dans votre vie where you have placed value on his presence. vous avez accordé de la valeur à sa présence. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? We are looking at the theme, thus saith the Lord. Nous sommes en train de voir le thème, ainsi parle l'éternel. We are examining the speakings of God. Nous sommes en train d'examiner ce que Dieu dit. And let me do a one minute recap. Permettez-moi de faire une, un récapitulatif Over the en une minute I sur ce dont j'ai parlé hier. Was an hier, c'était l'introduction. 
The goal was to challenge our hearts. L'objectif donc c'était de raviver nos cœurs towards an authentic Christian experience. Pour une expérience chrétienne authentique. And we did say yesterday. Et on a dit hier that there are four pillars that represent the foundation for the believer's journey. Qu'il y a quatre piliers qui représentent donc la fondation du cheminement du chrétien. And that if your faith experience does not capture these four pillars. Et que si votre expérience de foi ne compose pas ces quatre piliers, then something is wrong with your experience. Alors il y a quelque chose qui tourne pas rond dans votre expérience. Alleluia. Alleluia. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? Number one. Premièrement, we said the first encounter on a dit que la première rencontre that you must have to even begin your Christian experience que vous devez avoir avant même de commencer votre expérience chrétienne is an encounter with Jesus the son of the living God c'est une rencontre avec Jésus le fils du Dieu vivant the blessings of that encounter according to scripture les bénédictions de cette rencontre selon les écritures is that you have access to what the Greeks would call Zoe, the life que vous of avez God. accès à ce que on appelle en grec Zoé la vie de Dieu Zoé is more than eternal life Zoé c'est plus que la vie éternelle there's no time for us to do an extended teaching on n'a pas le temps de rentrer en profondeur dans l'enseignement Otherwise, you will learn that everybody lives forever. Sinon, vous apprendriez que tout le monde vit éternellement. The problem is location, not the possibility of living. Le problème, c'est l'endroit où vous allez vivre cette vie. Ce n'est pas la possibilité. The life we were given is not just the life to live forever. La vie que nous avons été qui nous a été donnée, pardon, ce n'est pas pour vivre à jamais. It's a life that is superior in quality. C'est une vie qui est excellente et supérieure en qualité. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? The second encounter la deuxième rencontre is the encounter with the person and the ministry of the Holy Spirit. C'est la rencontre avec la personne et le ministère du Saint-Esprit. That the Holy Spirit as the third person of the Godhead can be encountered. Que le Saint-Esprit en tant que la troisième personne de la divinité, on peut avoir une expérience avec lui. And sadly we did not have the time to explore the benefits of the encounter with the person of the Holy Spirit. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps d'expérimenter ou de développer le contenu de cette expérience avec le Saint-Esprit. But among the many things that we gain mais de des plusieurs choses que nous avons reçu is number 1 la première chose the holy spirit represents the manifest presence of god le saint esprit représente la présence manifeste de dieu number 2 deuxièmement the administration of spiritual power resides in the office of the spirit l'administration de la puissance spirituelle se trouve dans l'office dans la 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 le, le rôle Within du saint esprit office, yeah. It, le is rôle du it is impossible to walk in genuine spiritual power. C'est impossible de marcher dans une puissance spirituelle vraie without a relationship with the Holy Spirit. Sans une relation avec le Saint Esprit. Number three is the advantage of guidance and direction. Troisièmement, l'avantage de la direction et du guidage. There is a difference between guidance and direction. Il y a une différence entre le guidage et la direction. Direction tells you where you are going. La direction dit où vous allez. Guidance will tell you how to go there. Le guidage vous dit comment y parvenir. If I direct you, I will say go and turn left, turn right. Si je vous donne une direction, je vais vous dire allez tourner à droite, tourner à gauche. But if I guide you, I will tell you there is a staircase here. Be careful as Mais you go si down. Mais si je suis en train de vous guider, je vais vous dire il y a un escalier là devant. Faites attention à, à, à comment vous marchez. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? And then number three. Et puis troisièmement. We spoke about an encounter with the word of god nous avons parlé d'une rencontre avec la parole de dieu i'll talk a bit about that today et je vais en parler un peu aujourd'hui but it is important to encounter the word of god mais il est important de rencontrer la parole de dieu and then number 4 et quatrièmement an encounter with the body of christ une rencontre avec le corps de christ i did tell us yesterday et hier je vous ai dit that the body of christ is a mysterious entity that must be encountered que le corps de christ est une entité mystérieuse avec laquelle nous devons avoir une expérience paul in writing to the church in corinth paul écrivant à l'église de corinth said there were people who did not discern the lord's body dit que il y a des gens qui n'ont pas discerné le corps du he seigneur said because of that et il dit à cause de cela many are weak plusieurs sont faibles many are sick plusieurs sont malades and many do sleep et plusieurs sont endormis are we together est-ce qu'on est ensemble tonight ce soir 
I want to teach very briefly Je veux enseigner brièvement on the topic that I title sur le thème que j'ai intitulé Birthing prophetic seasons. Donner naissance à des saisons prophétiques. Tonight is a very deep meeting, and I want you to please pay attention. La soirée, la réunion de ce soir est une réunion très profonde, et je voudrais que vous prêtiez attention. Haven't laid the foundation yesterday. La fondation a été posée hier. I think we can get deeper now and explore the mysteries of the kingdom. Je crois qu'on peut aller en profondeur maintenant et explorer les mystères. Like yesterday, I hope we will not stay too long. Comme hier, j'espère qu'on va pas rester trop tard. But believe us, I want you to know that you are about to encounter something tonight that will change your life forever. Mes chers croyants, je veux que vous sachiez que vous êtes sur le point d'expérimenter quelque chose ce soir qui va changer votre vie à jamais. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. For some of you tonight, Saul will turn to Paul. D'entre vous, il y a des Saül qui seront transformés en Paul. For some of you tonight, Cephas will turn to Peter. Ce soir, des Cephas seront transformés en Pierre. For some of you tonight, Abraham will turn to Abraham. Ce soir, des Abraham seront transformés en Abraham. For some tonight Saul pour certains ce soir Saul will suddenly become one of the prophets deviendra soudainement l'un des prophètes in the name of Jesus Christ au nom Christ. de Jésus Christ please sit s'il vous plaît asseyez-vous now maintenant when the man of God was sharing so powerfully before I came up lorsque l'homme de Dieu était en train de prêcher si puissamment avant que je ne prenne la parole he said a lot of profound truths il a dit beaucoup de vérités profondes by the way let me encourage you to do well to go online and download these teachings and listen to them again permettez-moi de vous encourager à aller et télécharger encore ces enseignements et les écouter à nouveau alléluia alléluia I will not talk much about the first point because he did an extensive Work there. Je ne vais pas trop parler du premier point parce que vraiment il a bien le vrai sur ce point là. You see, ladies and gentlemen. Voyez-vous, mesdames et messieurs. The depth and the degree of your exploit in this kingdom. Le la profondeur et l'intensité de vos exploits dans le royaume. Depends on the experience that you have with God. Dépend de l'expérience que vous avez de Dieu. In Job chapter 32. En Job chapitre 32. The Bible says. La Bible dit. Please listen very carefully. Écoutez attentivement In fact the Bible says En fait la Bible dit Elihu was speaking Elihu était en train de parler and he said Et il a dit There is a spirit in man Il y a un esprit en l'homme and the inspiration of the almighty Et l'inspiration du tout puissant He said it can make men of understanding Qui donne la compréhension à l'homme Are we together Est-ce qu'on est ensemble So if your eyes are not open to understand Donc si vos yeux vos yeux ne sont pas ouverts pour comprendre You can be reading your bible and just reading archaeology or history Vous pouvez lire votre bible et c'était comme si c'était de l'archéologie ou de l'histoire Anyway back to our discussion Et revenons donc à notre discussion. You see, voyez-vous, you can know about me by reading my books. Vous pouvez avoir des informations sur moi en lisant mes livres. You can know about me by listening to someone who tells you he knows me. Vous pouvez avoir des informations sur moi en écoutant quelqu'un qui vous dit qu'il me connaît. But you know me by meeting me. Mais c'est en me rencontrant moi-même que vous parvenez à me connaître. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? For instance, par exemple, Assuming you want to sew a cloth for me. Uh, as- Supposons que vous voulez coudre des vêtements pour if moi. you don't have access to me si vous n'avez pas accès à moi, you will have to depend on a second party vous devrez dépendre d'une personne secondaire. and whatever measurement he gives you Et les mesures que cette personne va vous donner, whether he is right or wrong que ce soit correct ou pas, you will have to work with it vous devez utiliser ça. are we together Est-ce qu'on est ensemble? now here's how the faith experience is M- maintenant, voici comment fonctionne l'expérience de la foi. God uses men Dieu utilise les hommes to introduce himself to men. Pour se présenter à d'autres hommes. Do not forget this. N'oubliez pas ça. God uses men. Dieu utilise des hommes to introduce himself to men. Pour se présenter à d'autres hommes. But once he is introduced to them. Mais une fois qu'il s'est présenté à ceux-là. He desires to call them into a personal relationship. Maintenant, il veut les appeler à rentrer dans une relation personnelle Are avec lui. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? The Bible tells us. La Bible nous dit that there was a woman who was at the well with Jesus. Qu'il y avait une femme qui était au puits avec Jésus. And then Jesus meets this woman at the well. Et Jésus donc rencontre cette femme au puits. And 
they began a discussion. Et commence une discussion. And she started discerning that he was a prophet. Elle a commencé à percevoir qu'il était prophète. And then she asked him questions that related to worship. Et elle lui a commencé, elle a commencé à lui poser des questions en rapport avec l'adoration. And she was so surprised at his level of intelligence. Elle était tellement surprise par son niveau d'intelligence impacted by that encounter elle a été impactée par cette rencontre the bible says she left her bucket and everything there la bible dit qu'elle a laissé son pot et tout là and she ran into the city et elle a couru jusque dans la ville and she said come see a man elle leur a dit venez voir un homme that told me everything i have done qui m'a parlé de tout ce que j'ai fait notice the basis of her invitation regardez la fondation le fondement her de son invitation her confidence was based on her encounter La base de son invitation c'était la rencontre qu'elle avait. I was not told I met him. C'est pas quelqu'un qui m'a dit moi-même je l'ai vu. I want you to meet him too. Je veux que vous aussi vous le voyez. Watch this. Écoutez. The people did not come because they loved Jesus. Les gens ne sont pas venus parce qu'ils aimaient Jésus. They didn't even come because they were interested in him. Ils ne sont même pas venus parce qu'ils les intéressaient. They came because they believed someone who had met him. Ils sont venus parce qu'ils ont cru à quelqu'un qui avait fait la connaissance de Jésus. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? So, alors, her testimony drew them to Jesus. Son témoignage les a attirés à Jésus. But when they met him, mais lorsqu'ils l'ont rencontré, and he began to talk with them, et qu'il a commencé à parler avec this eux, this is what they said. Voici ce qu'ils ont dit. They said, now we believe. Ils ont dit, maintenant nous croyons. Not just because of what this woman has said. We have encountered him for ourselves. Can I tell you the truth? This is a kingdom where you are allowed to experience God. Did the Bible not say Oh, taste and see that the Lord is good. Not just hear and assume. There is an experience to your walk with God. Listen to me. The confidence that you have to confront the challenges in life will be based on the God you know. Not the God that is there, the one you know. Pas le Dieu qui est quelque part là-bas, mais le Dieu que vous connaissez. The Bible says, but the people that do know. Et la Bible dit, et ceux qui connaissent leur Dieu, they are God. Leur Dieu, they shall be strong. Ils seront forts and shall do exploits. Et feront des exploits. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? Now watch this. Maintenant, regardez ceci. When you begin your journey with God, lorsque vous commencez votre cheminement avec Dieu, please listen to me very carefully. S'il vous plaît, écoutez très bien. When God calls you, lorsque Dieu vous appelle, He does not call you just to destiny. Il ne vous appelle pas seulement à une destinée. When God calls you, lorsque Dieu vous appelle, His first assignment is to Him, not to it. Sa première mission, c'est que je vous envoyais vers lui. Non pas vers une chose. Are we learning now? Est-ce que vous êtes en train d'apprendre quelque chose? This is a spiritual pattern I am giving you if Je you suis... want to have a rich and a deep spiritual journey. Je suis en train de vous donner un modèle spirituel si vous voulez avoir une vie spirituelle enrichie et profonde. Now watch this. Maintenant regardez. Jesus is about to begin his ministry. Jésus est sur le point de commencer son ministère. And then he meets all these disciples. Et il rencontre ses disciples. Here's what he told them. Voici ce qu'il leur dit. He said, "Come." Il dit, "Venez." Follow me. Suivez-moi. Not follow it. Pas suivez quelque follow chose. Follow me. Non, suivez-moi. And he says, "I will make you." Et il dit, "Je ferai de vous." Not, "I will give you." Non, je, il n'a pas dit, "Je vais vous donner quelque Making chose." Making comes first before giving. Il dit, il, "Je veux faire de vous quelqu'un d'abord avant de vous donner quelque chose." Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? Everybody who tries to receive without being made is only receiving trouble. Tous ceux qui veulent recevoir quelque chose sans avoir été fait quelqu'un. Now you understand what the man of God was saying when he spoke about an experience with God. Vous comprenez maintenant ce que l'homme de Dieu était en train de dire lorsqu'il parlait de l'expérience avec Dieu. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? Did you notice that every time God called people in the Bible? Est-ce que vous avez vu que chaque fois que Dieu appelle quelqu'un dans la Bible, before he even began the issue of assignment, avant même de lui confier une tâche, he made sure that he revealed himself to them. Il s'assure d'abord de se révéler à cette personne. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? 
The Bible talks about this strange man who would become the deliverer of Israel called la, Moses. La Bible nous parle de cet homme étrange qui est devenu le libérateur d'Israël du nom de Moïse. Had a, Moses had the prophetic destiny to lead God's people out of Egypt the place of bondage to the the land flowing with milk and honey. Moïse donc avec cette prophétique euh, cette destinée prophétique qui consistait donc à prendre le peuple d'Israël hors de l'esclavage pour les envoyer sur une terre où coulait le lait et le miel. But notice the character of Moses' training. Mais regardez la forme de la formation de Moïse. I hope you know that in Egypt Moses was being prepared to be the next pharaoh. Je sais, j'espère que vous comprenez que Moïse était en train d'être préparé pour être le prochain pharaon. But then when Moses met the God of the Bible. Mais lorsque Moïse a fait la connaissance du Dieu de la Bible, you would think all his training in Egypt will make the Lord to not need to do any training for him again. Vous pouvez vous imaginer peut-être que toute la formation qu'il a reçue en Égypte serait suffisante pour que le Seigneur n'ait plus à le former. The moment Moses met the God of the Bible in Exodus chapter 3. Mais dès que Moïse fait la connaissance du Dieu de la Bible en Exode chapitre 3. Please look up. Regardez ici. Do you know the first thing the Lord told Moses? Est-ce que vous savez la première chose que Dieu a dit à Moïse? He said, "Take off your shoes." Il dit, enlève tes chaussures. You know what your shoe is? Et vous, vous savez c'est quoi vos chaussures? Your shoe represents your walk. Vos chaussures représentent votre Listen cheminement, vo your votre shoe marche. Represents your experience. Vos chaussures représentent votre expérience. When you come to God, lorsque vous venez à Dieu. Because you have had several other experiences. Parce que vous avez eu plusieurs autres expériences. It's possible to think he's one of those gods. C'est possible que vous pensiez que c'est la même chose. You have had experience with many fathers. Vous avez eu l'expérience avec it's plusieurs autres pères. It's possible to think he's one of those fathers. C'est possible de penser qu'il est l'un des pères. You have had an experience with autres. many leaders. Vous avez eu l'expérience avec plusieurs leaders. So when you encounter God, donc lorsque vous rencontrez Dieu, he will say, "Take off your shoes." Il vous dira, enlevez vos chaussures. I'm about to give you a new experience. Parce que je suis sur le point de vous donner une nouvelle expérience, une nouvelle orientation. Watch this now. Regardez ceci There maintenant. are many people who cannot do much with God. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas faire de grandes choses Because avec when Dieu. they come to God, parce que lorsqu'ils viennent à Dieu, they want to add him to the list of many experiences. Ils veulent ajouter Dieu à la liste de leurs nombreuses expériences. Egypt was a place of wizardry. L'Égypte était un lieu de sorcellerie. They understood the laws of the spirit realm. Ils comprenaient les lois du monde spirituel. That was the superpower of the then world. C'était la superpuissance du monde d'antan. Pharaoh himself was a wizard. But Pharaoh lui-même était sorcier. They understood the powers of the marine animals. They had thousands of gods. Ils comprenaient la puissance des esprits marins, des animaux. Ils avaient plusieurs dieux. And in training Moses, et pendant sa formation. Did you know that there are books that Moses used, wrote that are being used in the occult today? Est-ce que vous savez qu'il y a des livres comme Moïse a écrit qui sont utilisés aujourd'hui dans le monde occulte? But mais he saw a bush. Il a vu un buisson. Let me tell you how God lures you into a deeper experience. Laissez-moi vous dire comment Dieu l'attire à une profonde, une une expérience plus profonde. He will open a dimension that He desires to be your habitation and hide it back. Dieu va ouvrir une dimension qu'il souhaite dans laquelle il souhaite que vous habitiez so that et dès qu'il vous révèle ça, il vous le cache so encore. That it will compel you to seek him. Afin que vous soyez forcé de le chercher. Watch this. Écoutez, as a man of God, en tant qu'homme de Dieu, when God wants to bring you into a deeper level, lorsque Dieu veut vous envoyer à une dimension plus profonde, one day you will go to church. Un jour vous arrivez à l'église. And suddenly, et soudain, you will see someone rise from a wheelchair. Vous allez voir quelqu'un se lever d'un fauteuil. You've never roulant. experienced that dimension Vous before. Vous n'avez jamais expérimenté cette dimension avant. And by the next meeting, et au pro, à la prochaine it, it réunion, will not happen again. Ça ne se produit plus. God is calling you. C'est que Dieu est en train de vous inviter. God lures men. Dieu interpelle les hommes by giving them a foretaste. En leur donnant un avant-goût of the realm He wants you to live in. De la dimension dans laquelle Il veut que vous habitiez. When God wants to open you to a new Lorsque experience Dieu of favor. Lorsque Dieu vous ouvre vous ouvrez une nouvelle expérience de faveur. In one week, people can just call you and bless you for reasons you cannot explain. En une semaine, les gens vous appellent et vous bénissent pour des raisons que vous ne comprenez pas. And then God will hide it back. Et puis après Dieu cache ça. You will now say, What did I do last week? Vous allez that vous dire, from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, doors were opening. La semaine passée, du, ma, du lundi jusqu'au vendredi, la porte était en train de s'ouvrir. 
Now watch this please. Maintenant, I want you to listen carefully. Je veux que vous écoutiez attentivement. I don't know if it happens here in Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si c'est le cas ici en Côte d'Ivoire. But in Nigeria. Mais au Nigeria, there are a number of street foods. Il y a beaucoup de vendeurs ambulants dans les rues qui vendent la nourriture. When when you want to buy stick or any kind of meat that is roasted. Pardon, il y a beaucoup de vendeurs de nourriture sur le bord de la route et si vous voulez acheter de la viande brisée, when you stand in front of the people, lorsque vous vous arrêtez devant les gens, before buying, avant d'acheter, they would cut a piece or two. Ils vont couper un petit morceau ou deux and just give you to taste. Et ils vont vous donner pour que vous goûtiez. You may plan to buy one or two or five dollars worth. Peut-être que vous vous apprêtiez à acheter pour un dollar, deux dollars ou cinq dollars. But after you taste, mais après avoir goûté, it will give you the same power to stay there. Ça vous donne le désir. Is someone learning? Est-ce que quelqu'un est en train d'apprendre quelque chose? For some of you, certain d'entre vous, there is destiny upon your life. Il y a une destinée sur votre Hold vie. Hold on. Attendez. But Dieu, God brought you into a meeting. Dieu vous a envoyé à une réunion that represents what you will be doing in Côte d'Ivoire in the future. Qui représente ce que vous allez faire en Côte d'Ivoire dans l'avenir. So that you can have avenir. a practical experience. Afin que vous ayez une expérience pratique. There are some of you five, ten years from now, people will be gathered in this same auditorium. Dans cinq ans, dans dix ans, and you will remember that once upon a time you sat in the crowd. Et vous allez vous rappeler que vous aussi, il y a cinq ans, vous étiez dans une même expérience. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? Now please watch this. S'il vous plaît, regardez ceci. There is a condition. Il y a une condition that a man must satisfy. Qu'un homme doit remplir to capture the rich experience of God's presence. Pour capturer l'expérience richissime de l'expérience de Dieu. Please hear me. Écoutez. The jealousy of God. La jalousie de Dieu demands exige that you satisfy that condition if not you will never find him que vous satisfassiez à cette condition sinon vous ne le trouverez jamais are you ready to see it? est-ce que vous êtes prêt à voir give us jeremiah 29 verse 13 donnez-nous jérémie 29 verset 13 this is called the law of encounter on appelle ça la loi de la rencontre let me read it in english while he does that in french permettez-moi de lire en anglais pendant qu'il retrouve ce passage là En français. He says, and ye shall seek me. Il dit, vous me chercherez. And only find me. Et vous me trouverez. When you search for me. Si vous me cherchez. With all your heart. De tout votre cœur. There is something about the seriousness of the pursuit of God. Il y a quelque chose d'important quand il s'agit du sérieux avec that lequel on doit chercher Dieu. You. Et Dieu lui-même se manifeste à vous. Many people have not found God in their lives. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas trouvé Dieu dans leur vie. Because you are seeking him and money. Parce que vous le cherchez lui et l'argent. You are seeking him and fame. Vous le cherchez lui et la célébrité. He's among the many list of the things that you are seeking. Il fait partie de la liste des plusieurs choses que vous recherchez. The pursuit of God demands. Mais le rechercher Dieu exige that at the onset of your journey. Qu'au début même de votre course, he becomes the epicenter of your obsession. Qu'il soit l'épicentre de votre obsession. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? So when you come to Jesus, donc lorsque vous venez à Jésus, he says, follow me. Il dit suivez-moi. Follow me. Suivez-moi. You don't know where you are going. Vous ne savez pas où vous allez. But follow me. Mais suivez-moi. You don't even know that one day you will be a mighty prophet. Vous ne savez même pas qu'un jour vous serez un prophète puissant. Mais suivez-moi. Écoutez. The protocol for a prophetic destiny. Le protocole d'une destinée prophétique is found in the first four words of Genesis 1 verse 1. Se trouve dans les quatre premiers mots de Genèse chapitre 1 verset 1. In the beginning, au commencement, God, Dieu, not power, non pas la puissance, not miracles, non pas les miracles, not anointing, not pas l'onction. In the beginning of your business, au, au God. commencement de vos in affaires, the beginning Dieu. of your church, au commencement God. de votre église, Dieu. In the beginning of your pursuit, au commencement God. de votre quête, Dieu. You want to birth prophetic seasons in your life. Vous voulez accoucher des saisons prophétiques dans votre vie. You must desire a a depth of not the, the a, a depth of a relationship with God. Vous devez désirer une profondeur de relation avec Dieu. Hear me. Écoutez. 
the God you meet in the wilderness le Dieu qu'on rencontre dans le désert is the one you will talk to Goliath about et c'est celui-là dont vous parlerez c'est de celui-là que vous parlerez à Goliath are we together est-ce qu'on est ensemble man of god homme de dieu before you start the church avant de commencer l'église make sure you know the one who sent you il faut t'assurer de connaître celui qui t'a envoyé because life will ask you who sent you parce que la vie même va te demander qui t'a envoyé the reason why the reason why many people become stunted in life la raison pour laquelle beaucoup de gens sont des sont des sont rabougris is that they are not aware of the one who sent them c'est parce qu'ils ne sont pas conscients de celui qui les a envoyés are we together est-ce qu'on est ensemble so moses alors moïse now receives this mandate from god reçoit ce mandat de dieu he said i have heard the cry of my people il dit j'ai entendu le cri de mon peuple by reason of their taskmasters à cause de leur bourreau and i am come down to deliver them et je suis venu pour les délivrer he says moses il dit moïse go to pharaoh va vers pharaon and tell pharaoh et dit à pharaon thus said the lord god of the hebrews ainsi parle l'éternel le dieu des hébreux laisse mon peuple s'en aller before that et à même avant ça moses asked an intelligent question moïse a Posé une question. Moses was thinking to himself. Moïse se disait en lui-même. I know Egypt. Je connais l'Égypte. They trained me. Ils m'ont formé. They are not dull. Ils ne sont pas. They are not ignorant. Ils ne sont pas ignorants. Ils ne Who sont pas stupides. Who shall I go and tell Pharaoh I sent me? Je vais me. aller leur dire que qui m'a envoyé. Pharaoh will ask me. Pharaon va me demander. I will not just open the gates of Egypt and say the people come out. Je ne vais pas rentrer en Égypte comme ça et puis dire aux gens venez sortez. I will not just tell the sick be healed and the spirit of sickness will leave. Je ne vais pas seulement dire aux malades soyez guéris. I will not just prophesy and things happen. Je ne vais pas seulement prophétiser. Who shall I tell? No. Sickness. Je vais à ah, le nom. Me to heal them. C'est le nom de qui je vais dire à la maladie. Who shall I tell the spirits across Côte d'Ivoire that that I was sent by? C'est le nom de qui je vais dire aux esprits qui contrôlent la Côte d'Ivoire. Can I tell you this? Est-ce que je peux vous dire ceci? The gates of destiny will never open. Les portes de la destinée ne s'ouvriront jamais until you tell it who sent you. Tant que vous ne diriez pas à ces portes là qui vous a envoyé. I don't know if it happens in Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si ça arrive en Côte d'Ivoire ici. But there is something they call political godfather. Il y a ce qu'on appelle un parrain politique. And sometimes a man who is higher in influence politically. Et souvent un homme qui a une plus grande influence de façon can, dans le domaine politique. Can send someone to go and receive favor. Peut envoyer quelqu'un pour aller recevoir des faveurs. And he will say if they ask you. Et il va le dire à celui-là. Tell them so 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 and so sent you. Si on te demande faut dire tel ou tel t'a envoyé. And sometimes the man to help you will not like you. Et souvent même celui qui est en train de t'aider là n'aime pas ta tête. But he knows that he needs the one who sent you. Mais il sait que il doit obéir à celui qui t'a envoyé. In Psalm 24. En Psalm 24. Please give it to us. S'il vous plaît, donnez-nous le Psalm 24. There was a call in Psalm 24. Il y avait un appel dans le Psalm 24. Lift up your heads, O ye gates. Il dit, levez-vous, and be ye lifted, everlasting doors. Les portes lentes, portes anciennes, portes éternelles. That the King of Glory will come in. Afin que le roi de gloire puisse entrer. You thought the gates would just open. Vous pensez que les portes vont s'ouvrir comme ça? No. The gates said, Who is this King of Glory? Les portes disent, Who is this businessman who is rising in Côte d'Ivoire? Qui est cet homme Who is this lady who wants to become a woman of God? Hear me. Écoutez. Do you know why you need to know God? Est-ce que vous savez pourquoi vous devez connaître Dieu? Because until you know God, you cannot know yourself. Parce que tant que vous ne connaîtrez pas Dieu, vous ne pourrez pas connaître vous-même. The revelation of God is the revelation of your ability. Voilà la révélation de Dieu, c'est la révélation de vos capacités. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? When David was going to fight Goliath, lorsque David allait pour combattre Goliath, Saul asked him one question. Saül lui a posé une question. He said, "Who son are you?" Il a dit, "Tu es le fils de qui?" What tribe are you coming from? Tu viens de What covenant are you standing Quelle upon? Alliance te tiens tu sur quelle alliance te tiens tu? Is someone learning? Est-ce que quelqu'un est en train d'apprendre quelque up. chose? S'il vous plaît, asseyez-vous. Listen to me. Écoutez-moi. You want to birth a prophetic destiny. Vous voulez enfanter d'une destinée you prophétique. You are going to be willing to invest serious time in your life to know God. Il faut que vous soyez prêt à investir le temps qu'il faut pour Brother, connaître Dieu. Brothers and sisters, it takes time to know God. Oh. Mes frères et sœurs, il faut du temps pour connaître Dieu. 
You're not going to pray five minutes prayer, just read a book and watch a, maybe one movie somewhere talking about Jesus and know God. Vous n'allez pas prier pendant cinq minutes, lire la Bible un peu et puis regarder un livre concernant Jésus et puis dire que vous connaissez Dieu. It is it is going to take you a time of consecration Il and dedication. Que vous passiez du temps de consécration et d'engagement. Oh, but you see, when you find him, vous, vous you will trouverez. not need to tell the world you have found him. Vous pas de there dire is au the signature of his trouvé. presence and power you upon your life. La signature de sa présence et de sa puissance sur votre vie. Hear me. Écoutez-moi. For someone who is saying, Apostle, I know what God has called me to do, but the energy and the grace to do it is not there. Me dire, ah, Apostle, je sais ce que Dieu m'a appelé à faire, mais l'énergie et la grâce n'est pas présente pour le faire. Please hear me. Écoutez-moi. When God calls you, lorsque Dieu vous appelle, it does not mean He has sent you. Ça ne veut pas dire qu'il vous a envoyé. There is a big difference between being called and being sent. Il y a une grande différence entre être appelé et être envoyé. I don't doubt that you are called. Je n'ai aucun doute que tu as été appelé. But have you been sent? Mais est-ce qu'on t'a envoyé? Between being called and being sent is being made. Et voyez-vous, entre le fait d'être appelé Come, et le fait d'être envoyé, il y a le fait d'être fait. And I will make you. Il dit, venez, suivez-moi, je ferai de vous. Please look up. Et regardez ici. The moment you come to God, dès que vous venez à Dieu, you will usually bring your hand to receive. Vous va, vous étendez la main comme ça pour recevoir. But he will push your hand and say, it's your heart I want. Et mais il va repousser votre main et il dira, c'est ton cœur que je veux. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? Anybody who is a generational blessing today, I can tell you. Toute the, personne qui a une bénédiction générationnelle aujourd'hui, je peux te dire. The first key, la première clé, to walk in to birthing prophetic seasons. Pour enfanter des saisons prophétiques, is to have a testimony with God. C'est d'avoir un témoignage avec Dieu. Even God testified about Job in même, the presence of Satan. Même Dieu lui-même a rendu témoignage de Job en présence de Satan. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? And even Satan testified about Job in the presence of God. Et même Satan lui-même a rendu témoignage de Job dans la présence de Dieu. Now hear me. Maintenant écoutez-moi. Many of us, plusieurs d'entre nous, want to birth prophetic seasons. Veulent enfanter des saisons prophétiques. Do you know what a prophetic season is? Est-ce que vous savez c'est quoi une saison prophétique? Giving expression to what you have seen in the realm of the spirit to find expression. Ça consiste à donner une expression à ce que vous avez vu dans le monde spirituel. When you went to sleep, pour certains d'entre vous, lorsque vous êtes allé vous endormir, like Joseph, comme Joseph, you saw yourself on crusade grounds in Côte d'Ivoire. Vous êtes vu à faire des croisades en Côte d'Ivoire. And you got up from that dream. What is this that I'm seeing? Vous êtes réveillé de ce rêve et vous dites mais c'est quoi ça? That is the mantle of destiny upon you. C'est le manteau de la destinée sur vous. For some of you, pour certains d'entre vous, you are the Josephs. Vous êtes les Joseph. Listen, listen. Écoutez, for some of you, pour certains d'entre you vous, you are the Daniels. Vous êtes les Daniels. For some of you, pour certains d'entre vous, you are the Deborahs. Vous êtes les Deborahs. Women with the strength of men. Des femmes qui ont la force des hommes. For some of you, pour certains d'entre vous, you are Esther. Vous êtes des Esther. Now watch this. Écoutez, please listen. Écoutez, don't miss what I'm teaching you. S'il vous plaît, ne mélangez pas les choses. It does not matter what you are going to become. Peu importe ce que vous allez devenir. The authorized door, la porte autorisée, to your prophetic destiny, pour votre destinée prophétique, is your experience with God. C'est votre expérience avec Dieu. What do you know about God? Que connaissez-vous au sujet What de ce Dieu? What have you learned about God? Qu'avez-vous appris à ce, à, au sujet de ce Dieu? Jesus is our pattern man. Jésus est notre modèle. Theologically speaking. Théologiquement parlant. Do you notice as soon as Jesus was baptized? Est-ce que vous avez vu que dès que Jésus a été baptisé and filled with the Holy Spirit, et rempli du Saint Esprit, the next thing that happened to him, la chose qui a suivi, the Bible says the Spirit drove him. La Bible dit que l'Esprit l'a conduit. So he was in the will of God as he went to the wilderness. Donc il était dans That's la volonté de Dieu. That's why I told you that quand il allait dans le désert, the man of God already spoke about that. Et le homme de Dieu a déjà parlé de ça. Notice who drove him to the wilderness when he got to the wilderness it leads me to the next thing that you must do the bible said is someone listening the bible said jesus prayed jesus prayed you have to know who Jesus is. Vous devez savoir qui Jésus est. If you really know who he is, you si will wonder what he was praying for. Exactement. Si vous, si vous savez exactement Are we together? Qui il est? Jesus praying is like a billionaire collecting a loan of a thousand dollars. Voyez-vous, 
Voyez-vous, Jésus, quand Jésus prie, on peut comparer la prière de Jésus. C'est comme un milliardaire Now, qui vient pour encaisser quelqu'un qui doit 1000 francs. The second key. Laissez-moi vous dire la deuxième clé that is responsible for birthing any prophetic destiny. Qui permet donc d'enfanter une destinée prophétique. Is you must understand the power of prayer. Vous devez comprendre la puissance de la prière. Oh, please listen carefully. S'il vous plaît, écoutez très bien. Men who understand the mysteries of the altar are people who have power in their generation. Les hommes qui comprennent les mystères de l'autel, c'est des gens qui ont la puissance dans leur génération. The mysteries of the altar and priesthood is not for men of God. Les mystères de l'autel et du sacerdoce, c'est pas pour les hommes de Dieu. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? The son of the living God, filled with the Holy Spirit, went to the wilderness, and all that was happening there was prayer. Le fils du Dieu vivant a été conduit dans le désert, et tout ce qu'il y faisait, c'était la prière. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? It is in the place of prayer. C'est dans le lieu de la prière that the Spirit of the Living God begins to fine-tune the details about your destiny. Que l'esprit du Dieu vivant commence à aiguiser les détails de votre destinée. Never trust the revelations that you receive outside of the place of prayer. Il ne faut jamais faire confiance aux révélations que vous recevez en dehors du the lieu de la prière. The margin of error there is very, very high. Parce que la marge d'erreur est très grande. I hope you know that when God sows a seed in your soil, Satan too can come and sow seeds. J'espère que vous savez que lorsque Dieu sème une graine sur votre terre, Dieu, lorsque Dieu sème une graine, Satan aussi peut venir semer une une graine parce que c'est écrit dans votre Bible. Everybody say prayer. Tout le monde dit prière. Please hear me. Écoutez-moi. An attack on your prayer life is an attack on the prophecy on your head. Une attaque contre votre vie de prière est une attaque contre la prophétie qui est sur votre tête. I don't care what is right in your life. Peu importe ce que vous faites de bien dans votre vie. If the prayer fire upon your life, si le feu de la prière sur votre vie goes down, se dit est diminué, it may not look like anything is wrong. Peut-être vous n'aurez pas l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Satan is not stupid to attack you immediately. Satan n'est pas stupide pour vous attaquer immédiatement. He will allow you to to enjoy a moment of prayerlessness without consequences. Il va vous permettre de jouir d'un moment sans prière, sans qu'il y ait aucune conséquence. And then he will attack you one day. Et puis après un jour il va venir vous attaquer. In Luke chapter 18, en Luke chapitre 18, from verse 1, à partir du verset 1, Jesus is speaking. Jesus parle. He gave the Bible says he spoke a parable. La Bible dit qu'il leur donna une to parabole. To the end that men ought always to pray. Pour montrer que l'homme doit toujours prier. And not to faint. Et ne pas perdre, ne pas First se relâcher. Thessalonians 5:16. En Thessaloniciens 5 verset 16. He said, pray without ceasing. Il dit, priez sans cesse. Prayer. La prière is not just an emergency response system. Ce n'est pas une réponse d'urgence seulement. The first assignment of prayer. La première mission de la prière is found in Luke chapter verse 29. It's found in Luke chapter 9 and 29. Se trouve en Luc chapitre 9 verset 29. The Bible says, la Bible dit, as he prayed, pendant qu'il priait, the fashion of his countenance was altered. L'aspect de son visage changea. And his Garment, his raiment became white and glistening. Et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. That means prayer. Ça veut dire que la prière starts evolving you to the prophetic version of you. Comment ça vous faire évoluer d'entrer pour the, entrer dans votre version prophétique? The dream that is on your destiny. Le rêve qui est sur votre destinée. Is not looking for this version of you. Ce n'est pas cette version de vous là qui There is a version of you your future is looking for. Il y a une for. version de vous que votre future prayer cherche. Prayer is what metamorphosis you into that fashion. La prière c'est ça qui vous métamorphose pour entrer dans cette version. who submits to prayer. Un croyant qui est faible et pourtant qui prie. I tell you there is a champion who is rising from there. que celui-là est un champion qui est en train de se lever. a weak man. Montre-moi un homme qui est faible, une femme qui est faible. a man of God without grace, without fire, without power. Un grâce qui n'a pas de feu, qui n'a pas de puissance. You may start gradually. Vous pouvez commencer graduellement. Every day. Chaque jour. You are hiding behind a tree. Vous êtes derrière. Shakatos kata brandeke balakatos ya. Oh, it may not make sense. Peut-être que ça n'a pas de sens. But you continue. Mais vous continuez. Consistently. Constamment. One day. Un jour. You will go to pray like before. Vous allez aller prier comme d'habitude. And you will encounter a mighty anointing. Vous allez rencontrer une onction puissante. 
Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Fan the fans of play of the ambas of prayer. Il faut revenir à la prière. If you allow the devil to hijack the ministry of prayer. Si vous laissez le diable s'emparer du ministère de la prière. Intercessory prayer. L'intercession prophétique. Not just a need driven prayer. Pas seulement une prière pour les besoins. Then your nation is in trouble. Alors votre nation aura des problèmes. In the book of Daniel. C'est le groupe de Daniel. The only thing Satan wanted to attack. Le, la seule chose que Satan voulait attaquer. Was the prayer life of Daniel. C'était la vie de prière de Daniel. To the point that he used the parliament. Au point où il a utilisé l'Assemblée nationale. And they passed a decree. Ils ont voté une loi. For 30 days. Pendant 30 jours. That is all Satan needs. C'est ce dont Satan a besoin. 30 days of prayerlessness. 30 jours sans prière. And it's enough for him to cause havoc in your Et destiny. Et c'est suffisant pour qu'il crée le désordre. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. This is my prophetic message for you. Voici mon message prophétique pour Your toi. Your nation is at a defining moment. Ta nation est sur à un point culminant, un point tournant. But it will not happen until you find men who understand the mysteries of the altar. Ta nation est à un point décisif, mais ça n'arrivera pas. Prayer Les gens warriors. Ne pas prier. Les de prier. Now is the time to arise. C'est maintenant qu'il faut se lever. Watch men and watch women. The, the sentinel. Now is the time to arise. Sentinel, c'est l'heure de You must kill the spirit of slumber. Vous avez été endormi pendant longtemps. Pray down revival. Oh, pray pour le down the healing mantle. Pray, pour le pray de down guérison. an apostolic move of the spirit. Pray pour le mouvement apostolique de l'esprit. There are some of you here. Il y en a parmi vous ici. After this conference, après cette conférence, there are mantles that will come upon you. Il y a des manteaux qui vont venir sur vous. You will start prophetic prayer movements. Vous allez movements. commencer des mouvements you de prière prophétique. You will gather prophétique. men and women to vous pray. Vous allez rassembler les hommes et les femmes pour prier. Vela jaleka sarana shanabada. Don't talk, to, don't talk to me about your prophetic ministry until you talk to me about your prayer life. Don't prophesy to me until I see the quality of your prayer life. Don't talk to me about being a businessman until I see your prayer life. I don't trust anything about your life till I see the strength of your prayer. Je ne fais confiance en rien que tu me dis tant que j'ai pas vu ta vie de prière. Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, resurrect the altar of prayer. Resuscite le temple de la prière. Resurrect the altar of prayer. Resuscite le temple de la prière. Prayer in the church. Prayer in your home. Prayer in the banks. Prayer in the schools. Dans l'école, à l'école. Kelanda shalagata fragete belaga dosiata. Ekete balagata fragete siketia. Prayer is not for fanatics. La prière c'est pas pour les fans. Prayer is not for some supermen of God. Ce n'est pas pour des supermen. He said men ought always to pray. Il dit les gens doivent toujours prier. God never prayed as God. Dieu n'a jamais prié en tant que Dieu. But when God became a man, mais lorsque Dieu est devenu un homme, He prayed. Il a prié. And since He went back to heaven as a man, Et depuis qu'il est retourné au ciel, He still making intercession. Au ciel, il est homme. The il only continue ministry encore that has continued even on the throne is the ministry of prayer. Le ministère qui continue encore, même dans le trône, c'est le ministère de l'intercession. Prophesy to yourself, say I will pray. Prophétise sur toi-même. Say it dit, again, I will je pray. Je vais prier. Say je I will pray. pray. Je Open your prier. mouth and destroy the spirit of prayerlessness. Commence à prier. Open your mouth right now and pray. I crush the spirit of prayerlessness over my life, Des over my toi. family. My children prier. must pray. Mes my wife prier. must pray. Ma femme doit prayer prier. as a covenant. Prier, en tant qu'une prayer as a routine. La prière est une routine. In Jesus name. Au nom de Jésus. Please listen. Écoutez s'il vous plaît. Please listen. Écoutez. Can I tell you the truth? Est-ce que je peux vous dire la vérité? Any territory that does not honor the ministry of prayer. Tout territoire qui n'honore pas le ministère de la prière cannot allow the program the prophetic program of God to find expression. There. Ne peut pas exprimer le programme prophétique de Dieu. Prayer is not the only thing needed for a revival. La prière n'est pas la seule chose qu'il faut pour le réveil. 
But prayer is what opens the door for other things. Mais c'est la prière qui ouvre la porte pour les autres choses. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? Man of God, homme de Dieu, you want to see your church grow and represent the purposes of God? Tu veux que ton église croise et exprime les desseins de Dieu? It will take more than counseling and theology school. Il faudrait plus que l'école théologique. You are going to have to pray. Le temps de conseil, tu auras besoin de prier. Hear me. Écoutez, there are some of you here. Il y en a parmi vous ici. God brought you for this conference. Dieu vous a envoyé à cette Nobody conférence. Nobody has risen in your family. Personne n'a pu lever la tête dans ta famille. Because there are altars that have tied the Parce destinies of men. Il y a des hôtels qui ont attaché la destinée des gens. Can I tell gens. you the truth? Mais est-ce que je peux If te dire la vérité? If you engage in the priesthood si ministry of prayer, dans le ministère sacerdotal de la prière, you will scatter and break certain bands and release yourself. Tu vas commencer à briser les hôtels. Do you believe what you are hearing? Est-ce que tu crois ce que tu es en train d'entendre? Say it again, I will pray. Dis encore, je vais prier. Husband, go back home and be the priest in your house. Mari, retournez à la maison et soyez le sacrificateur de votre maison. Il ne faut pas seulement envoyer l'argent. Il faut aussi envoyer une couverture prophétique pour tes enfants. Pray. 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 Hallelujah. Hallelujah. Please listen. S'il vous plaît, écoutez. Please listen. Écoutez. Please listen. S'il vous plaît, écoutez. Please listen. S'il vous plaît, écoutez. The Bible says. La Bible dit. In Acts chapter one. En Acts chapitre un. While the people gathered together, waiting for the Holy Ghost to come. Lorsqu'ils se sont réunis et qu'ils attendaient que le Saint Esprit vienne. They were not just telling stories and crossing their legs. Ils n'étaient pas en train de raconter des Listen. histoires avec uh, avec les gens croisés. They were in the place of prayer. Non, ils étaient en train de prier. The Bible says. La Bible dit. While the disciples, the apostles prayed. Pendant que les apôtres priaient. The Holy Ghost said unto them. Le Saint Esprit leur dit. They had the Holy Ghost in the place of prayer. Ils ont entendu la voix du Saint Esprit pendant qu'ils priaient. Man of God, the reason why for five years Homme you have not Dieu. had direction about your ministry. La raison pour laquelle ça fait cinq ans tu n'as pas eu de direction par rapport à ton not ministère. C'est parce que tu ne t'es pas soumis à la prière. Hello. Scriptures exhort us from the book of Proverbs. It says, my son, attend to my sins, incline thy ears to my words, let them not depart from thy eyes, and keep them in the midst of thee. As you have listened to this message, we believe that you are going to reap the blessings thereof if you attend to these words as well, that you will keep these words in the midst of your heart, that no matter the circumstance, your eyes are going to be fixed on these words. And as you have been blessed, we will tell you to share this message. Be an evangelist by sharing to others to be blessed. And then subscribe to this channel for us because we have loads of videos. We have loads of content that is going to make you blessed. That is going to set you on course. That is going to set you ablaze. And don't forget to like for us. Thank you.